Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmotivationskick für Reiterinnen und Reiter. Mein Name ist Stefanie Hornung und ich bin Reitlehrerin und Pferdeausbilderin. Und diesen Montag habe ich euch eine Übung mitgebracht, die euch darin unterstützen wird, leichter in die Aufrichtung zu kommen. Und ihr kennt das sicher alle aus den Reitlehrerbüchern, diese Senkrechte, die man am Reiterkörper anlegt. Man möchte ja für ein gutes Gleichgewicht, dass der, dass der Kopf senkrecht über den Schultern ist, senkrecht über dem Becken, senkrecht über den Füßen. Und in der Realität sieht man aber meistens was anderes. Ihr müsst bedenken, dass die Halswirbelsäule, auf der der Kopf sitzt, die ist sehr beweglich. Also gehen auch die meisten Fehlhaltungen im Körper in der Wirbelsäule an der Halswirbelsäule los. Und es kommt sicher auch davon, dass wir im Alltag sehr viel sitzen, im Auto, ähm, vorm Computer, vorm Fernseher vielleicht. Und ähm, man findet eben ganz viel, wenn die Menschen auf dem Pferd sitzen, dass sie auf dem Pferd sitzen, so wie sie eben auch am Tisch sitzen, am Computer oder im Auto. Und die häufigste Fehlhaltung, die ich sehe, die sieht so aus, ich übertreibe natürlich, so was oder... So war. Okay, wenn ihr aber im Alltag viel Zeit damit verbringt, in so einer Fehlhaltung zu sitzen, mit dem Kopf sozusagen vor dem Körper oder so, so reingezogen in den Körper, ähm, dann braucht ihr eine Übung, die ihr im Alltag üben könnt, weil es ist, das funktioniert einfach nicht, auf dem Pferd zu sitzen und sagen, hepp, jetzt suche ich diese senkrecht und dann habe ich wirklich den Kopf senkrecht über den Schultern, über dem Becken, über den Füßen. Diese Fehlhaltung gewöhnt man sich ja meistens über Jahre an und es dauert schon einige Wochen, vielleicht auch Monate, bis man sie wieder los ist. Es gibt eine tolle Technik, die könnt ihr im Alltag üben und die wird euch sicher darin unterstützen, dass es euch leichter fällt, wieder in diese Aufrichtung zu kommen, in diese, sage ich, eure natürliche Körperhaltung. Und diese Technik heißt lustigerweise der Kakadu. Und ihr kennt sicher alle diesen schönen Vogel, den Kakadu. Und der hat hier so Kopffedern, den er den der Kakadu so aufstellen kann. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und äh, ich zeige euch das mal von der Seite. So. Also das hier wäre die begehrte senkrechte Position. Und was ich häufig sehe, ist dieses hier. Und was ich jetzt gleich machen werde, ich stelle mir vor, wenn der Kopf so vor meinem Becken ist, ich bin Kakadu und ich stelle diese Kopffedern auf. Ich mache es nochmal, also erstmal die Fehlhaltung, dann kommt der Kakadu. Oder die andere Fehlhaltung, dass der Kopf so mit dem Kinn so nach vorne gekippt ist. Ich zeige es nochmal, erst die Fehlhaltung, dann kommt der Kakadu. Ich hoffe, ihr konntet das sehen. Ähm, was ich gemacht habe, ich habe mir vorgestellt, ich bin Kakadu und ich stelle diese Federn auf. Äh, was dann passiert, es kommt hier zu einer Längung der Muskulatur im Nacken. Und das passiert ganz natürlicherweise. Also wenn ihr versucht, den Kopf so mit Gewalt wieder in die Position senkrecht über die Schultern zu bekommen, äh, wenn ihr das mit Kraft passiert, das funktioniert leider nicht. Was aber sehr gut funktioniert, ist die Arbeit mit den Visualisierungen, dass ihr euch vorstellt, ihr seid ein Kakadu und ihr stellt diese Federn auf und interessanterweise, obwohl wir keine Kakadus sind, hat der Körper eine Idee, wo er sich längen muss und wo er von selber in die Höhe wachsen soll, damit der Kopf wieder senkrecht über den Schultern ist. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Übung und bis zum nächsten Mal. Tschüss!